മൃദുൽ ശിവദാസ് മൃദുൽ മാർക്കറ്റിംഗിൽ എം ബി എ ബിരുദധാരിയാണ് ഇപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടറിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു തൃശൂരാണ് സ്വദേശം ബ്ലോഗിലും ഫേസ്ബുക്കിലും നിറഞ്ഞ സാന്നിധ്യം മനസ്സിന്റെ പരിണാമം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് മൃദുൽ സംസാരിക്കുന്നത് മനസ്സ് ഒരു ബ്ലാങ്ക് സ്ലേറ്റ് ആണ് എന്ന പൊതുധാരണയെ പൊളിച്ചെഴുതുക എന്നതാണ് ഈ പ്രസന്റേഷനിലൂടെ മൃദുൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം സോഷ്യോ ബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ എവല്യൂഷണറി സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹാർവാർഡ് സുവോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്ന എഡ്വേർഡ് ഓവിൽസൺ അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് സോഷ്യോ ബയോളജി ദ ന്യൂ സിന്തസിസ് ദ ആകാണെന്ന പുസ്തകം ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിലൂടെയാണ് സോഷ്യോ ബയോളജി എന്ന് പറയുന്ന ടേം പോപ്പുലർ ആവുന്നത് എന്താണ് സോഷ്യോ ബയോളജി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളുടെ പെരുമാറ്റം നമ്മളുടെ സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റം അത് എവല്യൂഷൻ വഴി ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നിട്ട് എവല്യൂഷൻ വഴി ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നതാണെന്നുള്ള അസംഷനിലൂടെ മനസ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് സോഷ്യോ ബയോളജി അപ്പോൾ മനസ്സിൻ്റെ പരിണാമം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു സംശയം തോന്നാം നമ്മളുടെ കണ്ണ് മൂക്ക് നാക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു അവയവമല്ലല്ലോ മനസ്സ് അതൊരു അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് മനസ്സിൻ്റെ പരിണാമം എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിൻ്റെ പരിണാമം എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ പരിണാമമാണ് മസ്തിഷ്കം ചെയ്യുന്നത് എന്തോ അതാണ് മനസ്സ് ചരിത്രാതീത കാലത്ത് നമ്മളുടെയൊക്കെ പൂർവികരുടെ അതിജീവനത്തിനും അവരുടെ റീപ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ സഹായകരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ആകസ്മികമായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു വന്നിട്ടുള്ള ചില മസ്തിഷ്ക നിലപാടുകൾ അത് എവല്യൂഷൻ വഴി സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും നമ്മളിലേക്ക് പകർന്നു നൽകപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് സോഷ്യോ ബയോളജി പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഭക്ഷണത്തിനോടും സെക്സിനോടും ആർത്തിയുള്ളവരാണ് അപ്പോൾ ഈ ആർത്തി എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ആകസ്മികമായി ഈ പറയുന്ന ആർത്തി എന്ന് പറയുന്ന മസ്തിഷ്യ നിലപാട് അത് ഭക്ഷണത്തോടുള്ളതായിക്കോട്ടെ സെക്സിനോടുള്ളതായിക്കോട്ടെ ഈ നിലപാട് ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പൂർവികരാണ് കൂടുതൽ സർവേ ചെയ്യുക അവരാണ് കൂടുതൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന മസ്തിഷ്യ നിലപാടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ജീനുകൾ അത് എവല്യൂഷനായി സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് നമ്മൾക്ക് പറന്ന് കിട്ടുകയാണ് ഇങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മസ്തിഷ്ക നിലപാടുകളൊക്കെ കൂടിച്ചേർന്നുള്ള സാധനമാണ് മനസ്സ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിനെ മനസ്സിൻ്റെ പരിണാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ മസ്തിഷ്ക നിലപാടുകളെയും കൂടി കളക്റ്റീവായി നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ അഥവാ മനുഷ്യ പ്രകൃതി അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ട് ഒന്നല്ല സോറി രണ്ട് ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ ഉണ്ട് അതിൽ ഞാൻ വിശദമായിട്ട് വരാം ഒരു കാര്യം ഇവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എവല്യൂഷൻ വഴി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മസ്തിഷ്ക നിലപാടുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഇൻബിൽഡായിട്ട് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിനകത്തുണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്ലാങ്ക് സ്ലേറ്റ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് എവല്യൂഷൻ സൈക്കോളജി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഐഡിയ ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ കാലിഫോർണിയയിലെ സാന്റ ബാർബറ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ എവല്യൂഷനിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള ജോൺ ടൂബി ലഡാ കോസ്മേറ്റ്സ് ദമ്പതികൾ അവർ കനേഡിയൻ ആന്ത്രോപ്പോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജെയിംസ് ബാർക്കോയും കൂടി ചേർന്ന് എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് ദ അഡാപ്റ്റഡ് മൈൻഡ് എവല്യൂഷണറി സൈക്കോളജി ആൻഡ് ദ ജനറേഷൻ ഓഫ് കൾച്ചർ ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിലൂടെയാണ് എവല്യൂഷണറി സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന ടേം പിന്നീട് പോപ്പുലർ ആകുന്നത് അതുവരെ സോഷ്യോ ബയോളജി എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സംഭവം പിന്നെ എവല്യൂഷണറി സൈക്കോളജി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ എവല്യൂഷൻ വഴി രൂപപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുള്ളതാണ് എന്നുള്ള അസംഷൻ അതിൻ്റെ ബേസിൽ മനസ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് സോഷ്യോ ബയോളജി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സോഷ്യൽ ബിഹേവിയറിൻ്റെയും ജനറ്റിക് റൂട്ട്സ് അന്വേഷിച്ചു പോവുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു സോഷ്യോ ബയോളജിയിൽ ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് കാണുന്ന ഒരു പെരുമാറ്റ രീതി അത് ഏത് തരത്തിലായിരിക്കും നമ്മളുടെ പൂർവികരുടെ സർവൈവലിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക എന്ത് ഫംഗ്ഷനാണ് നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നിരിക്കുക എന്നതിൻ്റെ
പരിണാമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ആണ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്നത് എഴുതുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്ത് മറിക്കുന്നത് പക്ഷേ എവല്യൂഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു മെക്കാനിസം ഒന്നുമല്ല നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ഇപ്പോൾ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ സർവേവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ സർവേവൽ ഓഫ് ദ സെക്സിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം ഉണ്ട് അതാണ് സെക്ഷൽ സെലക്ഷൻ അപ്പോൾ സെക്ഷൽ സെലക്ഷൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഞാൻ ഈ പിക്ചർ ആണ് ഞാൻ അതിനകത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ബേഡ്സ് ഓഫ് പാരഡൈസ് ഇപ്പോൾ ന്യൂഗിനി ഓസ്ട്രേലിയ ഇന്തോനേഷ്യ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കൂട്ടം പക്ഷി വിഭാഗങ്ങളെ നമ്മൾ കളക്റ്റീവായി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബേഡ്സ് ഓഫ് പാരഡൈസ് അപ്പോൾ ഈ കിളികൾക്ക് പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഇവർ ഈ കിളികൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ അവിടെ പ്രൊഡക്റ്റേഴ്സ് ഇല്ല ഏതാണ്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവിടെ ഫുഡ് പ്ലൻറ്റി ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് ഇഷ്ടംപോലെ ഫുഡ് അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുരുവികളിലെ പെൺവർഗ്ഗങ്ങൾക്ക് ഈ അതിലെ ആൺവർഗ്ഗങ്ങളെ കാര്യമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവർക്ക് മുട്ടയിടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഒരു പക്ഷെ മെയിൽസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അവരെന്ത് ചെയ്യാണ് അവർ എക്സ്ട്രീംലി ചൂസ് ചെയ്യാവുകയാണ് മെയ് ചോയ്സിൻ്റെ കേസിൽ അവർ വല്ലാതെ എന്താ പറയുക സെലക്റ്റീവ് ആവുകയാണ് അങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ മെയിൽസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഭയങ്കര കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണ് അവർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മത്സരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് അതിൽ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ കയറി ബേഡ്സ് ഓഫ് പാരഡൈസ് നടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന കിളികളൊക്കെ കാണാം എത്രയോ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് സ്പീഷീസ് എങ്ങാണ്ട് കിളികളുണ്ട് ഒറിജിനൽ സ്പീഷീസ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ അതുകൊണ്ട് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്വഭാവ സവിശേഷതകളും അതുപോലെ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സും ഡാർമിൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സിൽ ഒട്ടുമിക്ക ജീവികളിലും ആൺവർഗ്ഗങ്ങൾ പെൺവർഗ്ഗങ്ങളെക്കാളും ശരീരവലിപ്പം കൂട് കൂടുതലുള്ളവയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് അഗ്രഷൻ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ വഴി വിശദീകരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഒരേ എക്കോളജിക്കൽ നീഷ് ഒരേ പാരിസ്ഥിതിക സമ്മർദ്ദങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഈ ജീവികളെ എങ്ങനെ രണ്ടായിത്തീരുന്നു അങ്ങനെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തൊന്നിൽ ദ ഡിസെൻറ്റ് ഓഫ് മെൻ ആൻഡ് സെലക്ഷൻ ഇൻ റിലേഷൻ ടു സെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ ഈ സെക്ഷൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയ ഡാർവിൻ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ സെക്ഷൽ സെലക്ഷനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിയണം താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പുസ്തകമാണിത് ജെഫ്ര മില്ലറുടെ ദ മേറ്റിംഗ് മൈൻഡ് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളൊന്നാണ് അതിലൊരു എനിക്കിഷ്ടം തോന്നുന്ന ഒരു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ടെർമിനോളജീസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം സെക്ഷൽ സെലക്ഷൻ വിശദീകരിക്കുന്നുള്ളത് ഞാൻ എം ബി എ മാർക്കറ്റിംഗ് കാരനാണ് ഇനി നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ പോലെ ആയിരുന്നില്ല സെക്ഷൽ സെലക്ഷൻ്റെ കാര്യം ഇപ്പം നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ അത് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട് പെട്ട ഒരു ആശയമായിരുന്നു എല്ലാവരും ചർച്ച ചെയ്ത പെട്ട ഒരു ആശയമായിരുന്നു പക്ഷേ സെക്ഷൽ സെലക്ഷൻ ഉദയം ചെയ്തൊരു നൂറ് കൊല്ല കാലത്തോളം ഈ ഒരു ഐഡിയ അവഗണിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു ബേസിക് അസംഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് സ്ത്രീകളാണ് സ്ത്രീ വർഗ്ഗങ്ങളാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയിരുന്നത് എന്നുള്ളത് സ്ത്രീകളാണ് പുരുഷന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ എന്തുകൊണ്ട് പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകളെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല കൂടുതൽ ജീവികളിലും എന്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം അതിന് അന്ന് ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊഹറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ അന്ന് ആർക്കും കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഐഡിയ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ റോബർട്ട് യുവേഴ്സ് പാരൻ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തിയറി പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്ത് ആ ഒരു പാരൻ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു പേപ്പർ എഴുതുന്നതിലൂടെയാണ് എങ്ങനെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ചോയ്സ് സ്ത്രീകൾക്ക് വരുന്നത് എന്നുള്ളതിന് നമുക്കൊരു ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് വീണ്ടും സെക്ഷൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന തിയറിയിലേക്ക് ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ എവല്യൂഷനിസ്റ്റുകളുടെ ശ്രദ്ധ വീണ്ട
ഈ ഒരു തിയറി ഈ ഒരു പേപ്പർ വരുന്നതുകൂടി സെക്ഷൽ സെലക്ഷനിൽ വീണ്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് വരികയാണ് ആളുകൾക്കിടയിൽ ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ ഒന്നല്ല രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അത് സെക്ഷൽ സെലക്ഷൻ തിയറി നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും എന്നുവെച്ചാൽ സ്ത്രീകൾ മനുഷ്യ മനുഷ്യരിലായ തന്നെയും സ്ത്രീകൾ നേരിട്ടിരുന്ന എവല്യൂഷണറി പ്രഷേഴ്സും പുരുഷന്മാർ നേരിട്ടിരുന്ന എവല്യൂഷണറി പ്രഷേഴ്സും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ സെക്ഷൽ സെലക്ഷൻ്റെ ബേസിൽ ഇവർ നമ്മൾ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഇനി വിമർശനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സോഷ്യോ ബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ എവല്യൂഷണറി സൈക്കോളജി ഉദയം ചെയ്തിരുന്ന കാലത്ത് തന്നെ അതിനെതിരെയുള്ള വിമർശനങ്ങൾ വ്യാപകമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഹാർവാർഡ് ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എഡ്വേർഡോ വിൽസൻ്റെ കോളീഗ്സ് ആയിരുന്നു സ്റ്റീഫൻ ജയ്ഗോൾ റിച്ചാർഡ് ലിവോണ്ടിൻ ഇവരാണ് ആദ്യമായിട്ട് എവല്യൂഷണറി സൈക്കോളജിക്കെതിരെ പരസ്യമായിട്ട് രംഗത്ത് വരുന്നത് ഇവരുടെ ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരുമിച്ച് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ദ സ്പാൻഡ്രൽസ് ഓഫ് സാൻ മാർക്കോ ആൻഡ് ദ പാൻഗ്ലോസിയൻ പാരഡൈം എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പറിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവർ എവല്യൂഷണറി സൈക്കോളജിക്കെതിരെ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയിരുന്നത് അത് ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പം സ്പാൻഡ്രൽസ് ഓഫ് സാൻ മാർക്കോ സാൻ മാർക്കോ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്റ് മാർക്സ് ബസിലിക്കാണ് വെനീസിലെ ആ ഒരു പള്ളി അവിടുത്തെ സ്പാൻഡ്രൽസ് സ്പാൻഡ്രൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തെ പള്ളികളൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം അവിടെ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു കമാനം അതുപോലെ ആർച്ച് ഷേപ്പിലുള്ള ഡോറുകൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേ അതിൽ സ്വാഭാവികമായി വന്നു ചേരുന്ന ഒരു സ്പേസുകളാണ് ഇതാ നിങ്ങൾ ആ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഈ ഒരു ത്രികോണാകൃതിയുള്ള ഷേപ്പുകളാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പാൻഡ്രൽസ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പള്ളികൾ ഉണ്ടാക്കി വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്പാൻഡ്രൽസ് അവിടെ രൂപപ്പെട്ട് രൂപപ്പെട്ട് വരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ട് രൂപപ്പെട്ട് വരുന്നു ഇത് കാണുന്ന അന്നത്തെ ശില്പികൾ വിചാരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും അവിടെ സ്ഥലം ഒഴിഞ്ഞെടുക്കുകയാണല്ലോ തങ്ങളുടെ കലാവാസന പ്രദർശിപ്പിച്ച് കളയാമെന്ന് അവർ വിചാരിക്കുന്നു ഈ പറയുന്ന ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തൊക്കെ അവർ ചിത്രങ്ങളും ശില്പങ്ങളൊക്കെ വരച്ചിരിക്കുകയാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മളിന്ന് ഈ പറയുന്ന പള്ളികളൊക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പറയുന്ന ശില്പങ്ങളും ചിത്രങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന ശില്പങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും ഒക്കെ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ സ്പാൻഡ്രൽസ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും ഇപ്പോൾ എവല്യൂഷനറി സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളുടെ വിശദീകരണങ്ങളൊക്കെ ഈ രീതിയിലുള്ളതാണ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇവർ ഉന്നയിക്കുന്ന വിമർശനം നമ്മളിത് എങ്ങനെയാണ് തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കുക ഇപ്പോൾ സയൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കാര്യം തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോശപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇനി അതുപോലെ പാൻഗ്ലോസിയൻ പാരഡൈം ഇപ്പോൾ വോൾട്ടയറുടെ പ്രസിദ്ധമായ കാൻഡിഡേ എന്ന് പറയുന്ന നോവലയിലെ ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേരാണ് ഡോക്ടർ പാൻഗ്ലോസ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് വളരെ ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മൂക്കുകളൊക്കെ രൂപപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് കണ്ണട വയ്ക്കാൻ പാകത്തിനാണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത് എവല്യൂഷനിസ്റ്റുകളുടെ അഡാപ്റ്റീവ് എക്സ്പ്ലനേഷൻസിനെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് ഇവർ പറയുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ എവല്യൂഷണറി അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഐ അഡാപ്റ്റേഷൻ അഡാപ്റ്റേഷനിസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഒക്കെ ഓരോ ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി സ്റ്റോറീസാണ് നമ്മൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മളുടെ പൂർവികരുടെ അതിജീവനത്തിന് ഇങ്ങ ഇന്ന രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള സ്റ്റോറികളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മിക്കവാറും ഇതിനൊന്നും തെളിവുകളുടെ പിൻബലം ഇല്ലാതെ ഇല്ല ഉണ്ടാവാറില്ല അപ്പോൾ അതിനെ കളിയാക്കിയിട്ടാണ് ഈ രീതിയിൽ ഇവർ പറയുന്നത് ഇനി ശരിക്കും ഈ പറയുന്ന വിശദീകരണങ്ങളൊക്കെ എവല്യൂഷണറി സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന വിശദീകരണങ്ങളൊക്കെ ഈ അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത വിശദീകരണങ്ങളാണോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം എങ്ങനെയാണ് എവല്യൂഷണറി സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ തെളിവുകൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിലൊന്നാമത്തെ വഴി സാധാരണ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ക്വസ്റ്റിൻ എയർ ഇൻ്റർവ്യൂ എക്സ്പെരിമെൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ബിഹേവിയറൽ ജനറ്റിക്സ് ബിഹേവിയറൽ ജനറ്റിക്സ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന റിസർച്ച
അങ്ങനെ നമ്മുടെ കസിൻസിനെ ആയിട്ട് നമ്മളെ കമ്പയർ ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ എവല്യൂഷണറി പാത അത് കുറേയൊക്കെ അവരും പങ്കിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിലും അവരിലും ഒരേപോലുള്ള സ്വഭാവ വിശേഷം കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അഡാപ്റ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക കാരണം ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി വഴി വിരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഈ സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങൾ ഒരുപോലെ നമ്മളെ എടുത്ത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന സ്വഭാവ വിശേഷം എവല്യൂഷൻ സെലക്ട് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അഡാപ്റ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു യുക്തിയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് യൂണിവേഴ്സാലിറ്റി പരിശോധിക്കുക അതായത് സാർവജനീനത പരിശോധിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്വഭാവ വിശേഷം അത് എല്ലാ ലോകമെമ്പാടുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യ വിഭാഗങ്ങളിലും കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക അങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജനറ്റിക് ആയിരിക്കാം എന്നുള്ളതാണല്ലോ അസംഷൻ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോസ് കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡീസ് യൂസ് ചെയ്യും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംസ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഉപകാരപ്പെടുത്തും ഇനി അതുപോലെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ മോഡലിംഗ് ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എവല്യൂഷൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയാണ് എവല്യൂഷൻ സൈക്കോളജിനെ കുറിച്ചുള്ള ബേസിക്സ് ആർക്കെങ്കിലും ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ജീവി വർഗങ്ങളിൽ എലികളും ഭീമൻ പക്ഷി എന്ന ഒരു പക്ഷിവർഗവും മാത്രമാണ് ജീവിതകാലത്ത് ഏക ഇണയെ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് ശാസ്ത്രം പറയുന്നു ഇതിൻ്റെ കാരണം വിശദീകരിക്കാമോ എലികളും ഒരേ ഇണയെ ഒരേ ഇണയെ മാത്രം സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മോണഗാമിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അത് എലികളിലും അല്ലെ ഈ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന ഭീമൻ പക്ഷി എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ജീവികളിൽ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓരോ സെക്സിൻ്റെയും അത് ഗെയിം തീയറി ഒക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണത് അത് ഈ ഒരു ടോക്കിൻ്റെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ഡി എൻ എ സിമിലാരിറ്റി കൂടുതലുള്ള ചിമ്പാൻസികൾക്ക് മനുഷ്യ സമാനമായ ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ചിമ്പാൻസികൾക്കും അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ജീവികളിലും നമ്മൾ എംപതി അങ്ങനെയുള്ള ഗുണവിശേഷങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പ്രചോ പ്രകോപിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദേഷ്യം അങ്ങനെയുള്ള വിഭാ വികാരങ്ങളൊക്കെ ഈ ജീവികളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഓഫ് സ്ട്രിങ്ങിന് വേണ്ടി ഫീമെയിൽസ് കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സി ഹോഴ്സ് കാണിക്കുന്ന മെയിൽ പാരൻ്റൽ കെയറിനെ എങ്ങനെ വിശദീകരിക്കും ഈ പാരൻ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തിയറി പറയുന്നത് സ്ത്രീകളാണ് എല്ലാ ജീവികളും കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതല്ല അത് മിക്കവാറും ജീവികളിൽ സ്ത്രീകളാണ് കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും ആ തിയറി ഒരു ജനറൽ തിയറിയാണ് ആരാണ് കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് അവർക്ക് പവർ കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കടൽ കുതിര ഒരു കേസ് എടുത്ത് കാണുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കടൽ കുതിരയാണ് കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരെ ഓസ്പ്രിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ ചില പക്ഷി വിഭാഗങ്ങളൊക്കെ കാണാം സെലക്ഷൻ നേരെ തിരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാരഡൈസ് ബേഴ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടു അതിൽ മെയിൽസാണ് കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ചില പക്ഷി വിഭാഗങ്ങളിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് അതിൽ ഫീമെയിൽസാണ് കൂടുതൽ കളർഫുൾ ആവുന്നത് മെയിൽസൊക്കെ ഏതാണ്ട് ഒരുമാതിരി ഡള്ളാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് മുമ്പ് കാണുന്നത് അവർ ഈ ഓസ്പ്രിങ്ങിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഏതെങ്കിലും ചോദ്യം താങ്ക് യു താങ്ക് യു മൃദുൽ എസ് എൻ ഷെയർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൻ്റെ സ്നേഹോപഹാരം മൃദുലിന് സമ്മാനിക്കുന്നതിനായി കണ്ണൂർ എസ് എൻസിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയായ അമൃതേ ക്ഷണിച്